அழகு ஒன்று தசம் ஒன்று பொது உறுப்பிலிருந்து தொடரியை காணல் இப்பகுதியில் நாம் பொது உறுப்பு பற்றிய ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தையும் அடுத்ததாக பொது உறுப்பை பயன்படுத்தி தொடரியை காணல் மற்றும் கணிப்புகளை செய்வதற்கான செயற்பாடுகளையும் கவனிக்க உள்ளோம் இப்பொழுது ஒரு செயற்பாட்டை கவனிப்போம் இங்கு தொடரி ஒன்றின் பொது உறுப்பு என்றால் என்ன என்பதை கவனிப்போம் கவனிங்கள் தொடரி ஒன்றில் பல உறுப்புக்கள் இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம் உதாரணமாக ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என செல்லுமானால் அது ஓர் என்னும் எண்களின் தொடர் இயற்கை எண்களின் தொடர் என்று சொல்லலாம் இது ஆயிரம் வரை லட்சம் வரை கோடி வரை தொடர்ந்து செல்ல முடியும் இவற்றை யாவற்றையும் குறித்து காட்டுவதற்காக ஒரே குறியீட்டில் அதாவது ஒரே உறுப்பாக பொது உறுப்பாக எழுதி காட்டுவது சாத்தியமா என்பதை பற்றி தான் நாம் இங்கு கவனிக்கின்றோம் கணிதத்தில் உண்மையில் இவ்வாறு நீண்ட விளக்கத்தை தரக்கூடிய விடயங்களை ஒரு சுருக்க குறியீடாக காட்டுவது என்பது ஒரு முக்கியமான பண்பாகும் அவ்வாறுதான் அந்த சுருக்க குறியீட்டை விரிவாக்கி சிந்திப்பதும் கணிதத்தின் ஒரு முக்கியமான எல்லா உறுப்புகளையும் காட்டுவதற்காக ஒரு பொது உறுப்பு பின்னர் அந்த பொது உறுப்பிலிருந்து எல்லா உறுப்புகளையும் கண்டுபிடித்தல் என்பது என்பது கணிதத்தில் உள்ள முறையாகும் அதாவது ஓர் நேரான செய்கையும் அதற்கு மறுதலையான செய்கையும் என குறிப்பிடலாம் கவனிப்போம் முதலாவதாக ஒரு தொடரி இவ்வாறு உள்ளது என கொள்வோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று கூற்றுக்கள் வைத்தால் அவை தொடர்ந்து செல்கின்றது அந்த இயல்பை கொண்டு நீங்கள் தொடர்ந்து எழுத தெரிய வேண்டும் இது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என தொடர்ந்து செல்கின்றது இதன் ஏதேனும் ஒரு உறுப்பை பொது உறுப்பை டிஎன் என கூறுவோம் டிஎன் சமன் என் என எழுதலாம் எண்ணிற்காக ஒன்றை பிரதியிடலாம் ரெண்டு மூன்று என அந்த தொடர் தொடர்ந்து செல்லும் எண்ணிற்காக எத்தனையை பிரதியிடுகின்றோமோ அத்தனையாவது உறுப்பு கிடைக்கும் இங்கு பாருங்கள் குறியீட்டையும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் உதாரணமாக என் எண்ணிற்காக பத்தை பிரதியிட்டால் டி பத்து என்பது பத்தாவது உறுப்பு இங்கும் எண்ணிற்கு பத்தையே பிரதியிடுவோம் டி பத்து பத்தாக காணப்படும் டி ஐம்பது என்றால் ஐம்பதாவது உறுப்பு இங்கும் எண்ணிற்காக ஐம்பதை பிரதியிடுவோம் அது ஐம்பதாகவே காணப்படும் எனவே இவ்வாறான ஒரு தொடரி ஒன்றின் பொது உறுப்பை டி என் சமன் என் என எழுதலாம் மேலும் கவனிப்போம் மேலும் ஒரு தொடரி ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு என செல்கின்றது நாம் இங்கு எளிமையான தொடரிகளையே எடுத்து நோக்குகின்றோம் பின்னர் நீங்கள் பொது உறுப்பு காணும் தொடர்பை உருவாக்குவதில் மேலும் ஒரு பயிற்சி அல்லது செயற்பாடுகளில் ஈடுபட உள்ளீர்கள் எனவே இங்கு நாம் சுருக்கமாக பொது உறுப்பு என்றால் என்ன என்று அறிமுகப்படுத்தல் மாத்திரமே செய்கின்றோம் இதோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு என தொடரும் ஒரு தொடரியை கருதுக இங்கு இரண்டை ஏதாவது இயற்கை என்னால் பெருக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த உறுப்புகள் கிடைக்கும் இரண்டை ஒன்றால் பெருக்கினால் முதலாவது உறுப்பு கிடைக்கும் இரண்டை இரண்டால் பெருக்கினால் இரண்டாவது உறுப்பு இரண்டை மூன்றால் பெருக்கினால் மூன்றாவது உறுப்பு அவ்வாறே இரண்டை பத்தால் பெருக்கினால் பத்தாவது உறுப்பு கிடைக்கும் எனவே பொது உறுப்பை டி என் சமன் இரண்டு என் எண்ணிற்காக ஒன்று ரெண்டு மூன்று என தொடர்ந்து செல்லும் அதாவது எண் எடுக்கக்கூடிய பெருமதிகள் இவை என்பதே இதன் அர்த்தமாகும் இப்போது பார்த்தீர்களா நாம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு என்று எங்களுக்கு எழுதி முடிக்க முடியாத ஒரு தொடரியை சுருக்கமாக ஒரு பொது உறுப்பு டி என் சமன் இரண்டு என் என்ற தொடர் என்று சொன்னால் அது இதனை தான் குறிக்கும் இங்கு எண்ணிற்காக ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆகிய பெரு பெருமதிகளை பிரதியிட வேண்டும் என்பதையே இது சுட்டி காட்டுகின்றது மேலும் ஒரு பொது உறுப்பை கவனிப்போம் இங்கு டி என் சமன் இரண்டு என் சய ஒன்று என தரப்பட்டுள்ளது என கொள்வோம் இது உண்மையில் நீங்கள் கவனித்தால் இது ஒரு ஒற்றை எண்களை குறிக்கின்ற தொடராக அமையும் என் சமன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என அமையும் என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே எண்ணிற்காக ஒன்றை பிரதியிட்டால் ரெண்டு தர ஒன்று சய ஒன்று என வர வேண்டும் ரெண்டு தர ஒன்று இரண்டு இரண்டிலிருந்து ஒன்றை கடித்தால் ஒன்று அவ்வாறு எண்ணிற்காக இரண்டை பிரதியிட்டால் ரெண்டு தர ரெண்டு நான்கு நான்கிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் மூன்று எண்ணிற்காக மூன்றை பிரதியிட்டால் ரெண்டு தர மூன்று ஆறு ஆறிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் ஐந்து எனவே அந்த தொடரியின் முதலாவது உறுப்பு ஒன்று ரெண்டாவது உறுப்பு மூன்று மூன்றாவது உறுப்பு ஐந்து என்றவாறு செல்லும் பத்தாவது உறுப்பை காண வேண்டுமா 
ரெண்டு தரை பத்து இருபது இருபதிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் பத்தொன்பது அவ்வாறு எழுதும் போது ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு என்றவாறு இந்த தொடரி ஒற்றை எண்கள் யாவற்றையும் குறிக்கின்றதாக இருக்கும் இப்பொழுது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நாம் விரிவாக இருந்ததை சுருக்கமாகவும் மாற்றலாம் சுருக்கமாக இருக்கின்றதை விரிவாக்கியும் பார்க்க முடியும் அது கணித குறியீடு பண்பில் உள்ள ஒரு முக்கியமான இயல்பாகும் நாம் இதுவரை அவதானித்த தொடரி ஒன்றின் பொது உறுப்பு என்பது தொடர்பாக சில முக்கிய முடிவுகளை இங்கு கவனிப்போம் தொடரி ஒன்றின் உறுப்புகள் யாவற்றையும் ஒரு பொது உறுப்பால் எழுதி காட்டலாம் தொடரி ஒன்றினது எல்லா உறுப்புகளையும் விபரிக்கும் வகையில் ஒரு பொது உறுப்பால் நாம் எழுதி காட்டலாம் பொது உறுப்பு அதாவது அதனை என்னாவது உறுப்பு எனவும் குறிப்போம் அதனை குறியீட்டில் குறிப்பிடும் போது டிஎன் என குறிப்பிடுவோம் என்னாவது உறுப்பு டிஎன் ஆனது என் சார்ந்த ஒரு தொடர்பாக காணப்படும் மேலும் எண்ணிற்கு நாம் ஒன்று ரெண்டு மூன்றில் எதனை பிரதியிடுகிறோமோ அத்தனையாவது உறுப்பு அதிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணிற்கு ஒன்றை பிரதியிட்டு எமக்கு கிடைக்கின்ற பெருமதி எதுவோ அது முதலாம் உறுப்பாக காணப்படும் அவ்வாறு இரண்டை பிரதியிட்டால் கிடைப்பது இரண்டாம் உறுப்பு மூன்றை பிரதியிட்டால் மூன்றாம் உறுப்பு அவ்வாறு எண்ணிற்கு ஐம்பதை பிரதியிட்டால் ஐம்பதாம் உறுப்பு எனவே எந்த எண்ணை பிரதியிடுகின்றோமோ அத்தனையாவது உறுப்பு பெறப்படும் செயற்பாடு பொது உறுப்பிலிருந்து தொடரியை காணல் மற்றும் கணித்தல் பொது உறுப்பு இவ்வாறு தரப்பட்டுள்ளது என கொள்க டி என் சமன் மூன்று என் சக ஒன்று இதில் இருந்து நாம் எண்ணிற்கு ஒன்று கமா ரெண்டு மூன்று என் போன்றவற்றை பிரதியிடுகையில் கிடைக்கின்ற பெருமதிகளை நாம் கவனிப்போம் அவ்வாறு நாம் செய்யும் போது பொதுவாக இவ்வாறு தான் செய்வோம் அந்த தொடர்பை அவ்வாறு எழுதி கொள்வோம் டி என் சமன் மூன்று என் சக ஒன்று என் சமன் ஒன்றாயின் டி எண்ணிற்காக ஒன்றை பிரதியிடும் போது டி ஒன்று என பெறப்படும் டி ஒன் அது முதலாம் உறுப்பை குறிக்கும் எனவே எண்ணிற்காக ஒன்றை இந்த பக்கமும் பிரதியிட்டுக் கொள்கின்றோம் எனவே மூன்று எண் என்னபடியால் மூன்றுடன் ஒன்றை பெருக்க வேண்டும் சக ஒன்று எனவே இவற்றை சுருக்கும் போது மூன்று தர ஒன்று சக ஒன்று நான்கு என பெறப்படும் அது எதனை குறிக்கின்றது என்றால் முதலாம் உறுப்பு நான்கு என்பதாகும் இப்போது எண்ணிற்காக இரண்டை பிரதியிடுவோம் என் சமன் இரண்டு ஆயின் அப்போது உறுப்பு டி இரண்டு என பெறப்படும் அது மூன்று எண் மூன்று தர இரண்டு சக ஒன்று மூன்றையும் இரண்டையும் பெருக்கினால் ஆறு ஆறுடன் ஒன்றை கூட்டினால் ஏழு இது இரண்டாவது உறுப்பு ஏழு என்பதாகும் அவ்வாறு எண்ணிற்காக மூன்றை பிரதியிட்டால் மூன்று எண்ணிற்கு பதிலாக மூன்று தர மூன்று அதாவது டி மூன்று சமன் மூன்று தர மூன்று சக ஒன்று என பெறப்படும் எனவே மூன்றையும் மூன்றையும் பெருக்கி பதுடன் ஒன்றை கூட்டினால் எமக்கு கிடைப்பது பத்து எனவே இந்த தொடரியின் உறுப்புகளை எழுதி காட்டினால் முதலாம் உறுப்பு நான்கு அடுத்த உறுப்பு ஏழு கமா பத்து என மூன்று கூற்றுக்கள் வைத்து தொடர்ந்து செல்வதை சுட்டி காட்டுவோம் இத்தொடரியினது பொது வித்தியாசம் யாது என கவனிப்போமானால் எமக்கு தெரியும் பொது வித்தியாசம் எனும்போது ஒரு தொடரியின் பிந்திய உறுப்பிலிருந்து முந்தைய உறுப்பை கழிக்க வேண்டும் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் ஒன்று பத்திலிருந்து ஏழை கழிக்கலாம் அல்லது ஏழிலிருந்து நாளை கழிக்கலாம் பத்திலிருந்து ஏழை கழித்தாலும் ஏழிலிருந்து நாளை கழித்தாலும் எமக்கு கிடைப்பது மூன்று எனவே இத்தொடரியின் பொது வித்தியாசம் மூன்றாகும் மேலும் சில வேளைகளில் எமக்கு இடையில் ஏதேனும் உறுப்பை கேட்கப்படலாம் உதாரணமாக பத்தாவது உறுப்பு யாது எனின் நாம் எண்ணிற்காக பத்தை பிரதியிட வேண்டும் அப்போது பத்தாவது உறுப்பு எண்ணிற்காக பத்தை பிரதியிடும் போது டி பத்து என பெறப்படும் அது பத்தாவது உறுப்பை குறிக்கும் மூன்று தர பத்து எண்ணிற்காக பத்தை பிரதியிட்டுள்ளோம் சக ஒன்று எனவே முப்பது சக ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று அதாவது பத்தாவது உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்றாகும் உதாரணமாக இருபதாவது உறுப்பு என்றால் நாம் எண்ணிற்காக இருபதை பிரதியிடுவோம் மூன்று தர இருபது சக ஒன்று என பெறப்படும் அதே நூறாவது உறுப்பு அவ்வாறு பிரதியிட்டு பெறப்படும் ஆனால் எண்ணிற்காக மறை அல்லது பின்னத்திலான எண்கள் அமைய முடியாது என்பதை நாம் அறிவோம் எண்ணானது நேர் முழு எண்களாக மாத்திரமே இருக்க முடியும்
அடுத்து எத்தனையாவது உறுப்பு என காணல் அதாவது ஏதேனும் ஒரு பெறுமதி அல்லது உறுப்பை தந்து நூற்றி ஆறு என்ற எண் இந்த தொடரியில் எத்தனையாவது உறுப்பாக அமையும் என கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே நாம் இங்கு கண்டது பத்தாவது உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்று அன்று எனவே எண்ணிற்காக பத்தை பிரதியிட்டு முப்பத்தி ஒன்று என கண்டோம் இங்கு நூற்றி ஆறு எத்தனையாவது உறுப்பு என காண வேண்டும் நூற்றி ஆறாக அமைவதற்கு எண் என்ன பெருமானத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதையே நாம் இங்கு காண வேண்டியுள்ளது எனவே அதனை நாம் இவ்வாறு செய்வோம் டி என் சமன் மூன்று என் சக ஒன்று என்ற தொடர்பில் டி என் என்பது தான் நூற்றி ஆறு அவ்வாறு அமைவதற்கு என் என்ன பெருமானத்தை எடுக்கும் என் சமன் யாது என்பதுதான் வினாவாக அமையும் இந்த வினாவிற்கான கூடுதல் விளக்கம் நாம் இந்த வடிவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு கணிப்போம் என்பதை பார்த்தால் டி என்னிற்காக இந்த சமன்பாட்டை நாம் மீண்டும் இந்த பெருமதிகளை பிரதியிட்டு எழுதும் போது டி என்னிற்காக நூற்றி ஆறை பிரதியிட்டு மூன்று என் சக ஒன்று என எழுதுகின்றோம் அப்போது என் என்ன பெருமதியை எடுக்கும் என காணப்போகின்றோம் இது போன்ற சமன்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கு எமக்கு தெரியும் இந்த சக ஒன்றை நீக்குவது தான் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை எனவே இரு பக்கமும் ஒன்றை கழிக்க வேண்டும் அவ்வாறு கழிக்கும் போது நூற்றி ஆறிலிருந்து ஒன்று கழிபடும் மூன்று எண் சக ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழிக்கும் போது மிகுதியாக மூன்று எண் கிடைக்கும் சமன்பாட்டின் ஒரு பக்கம் மூன்று எண் மற்ற பக்கம் நூற்றி ஆறு சக ஒன்று என வர வேண்டும் அதோ நாம் அந்த சமன்பாடை மீண்டும் மாற்றியும் எழுதியுள்ளோம் தெரிய கணியத்தை இடப்பக்கம் கொண்டு வந்து மூன்று எண் சமன் நூற்றி ஆறு சய ஒன்று என அமையும் அடுத்ததாக நாம் மூன்று எண் சமன் நூற்றி ஐந்து என ஒன்றை கழித்து எழுதி கொள்ளலாம் பின்னர் மூன்று எண் நூற்றி ஐந்துக்கு சமன் என்றால் ஒரு எண் நூற்றி ஐந்தை மூன்றால் பிரிப்பதற்கு சமனாக அமைய வேண்டும் எனவே விடை நூற்றி ஐந்தை மூன்றால் நீங்கள் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்து பெறப்படும் எனவே முப்பத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு தான் நூற்றி ஆறு என விடையை எழுத வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு தான் நூற்றி ஆறு என விடையை எழுத வேண்டும் இங்கு மாணவர்கள் சிந்திப்பதற்காக ஒரு மேலும் ஒரு வினாவை போடுகின்றேன் நூற்றி பத்து தொடரியின் ஒரு உறுப்பாகுமா நூற்றி பத்து என்பது தொடரியின் ஒரு உறுப்பாகுமா என பார்க்கும்போது இங்கு ஒரு அனுமானத்தில் நீங்கள் இந்த விடையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நூற்றி ஆறு என்பது தொடரியின் ஒரு உறுப்பாக உள்ளது அதாவது முப்பத்தி ஐந்தாவது உறுப்பாக உள்ளது இத்தொடரியின் பொது வித்தியாசத்தை முன்னர் கண்டோம் மூன்று என ஏனென்றால் இதன் முதலாவது உறுப்பு நான்கு இரண்டாவது உறுப்பு ஏழு அடுத்த உறுப்பு பத்து என சென்றது எனவே இதன் பொது வித்தியாசம் மூன்றாக காணப்பட்டது அப்படி என்றால் நூற்றி ஆறிற்கு அடுத்த உறுப்பு மூன்றை கூட்டி நூற்றி ஒன்பதாக அமைந்திருக்கும் எமக்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு நூற்றி ஆறாக அமைகின்றது முப்பத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு நூற்றி ஆறு அப்படி என்றால் அதற்கு அடுத்த உறுப்பு மூன்றை கூட்டி நூற்றி ஒன்பதாக அமைய வேண்டும் நூற்றி ஒன்பதாக அமைய வேண்டும் மேலும் அதற்கு அடுத்த உறுப்பு நூற்றி பனிரெண்டாக அமைய வேண்டும் எனவே நூற்றி பத்து என்பது இந்த தொடரியின் ஒரு உறுப்பாக அமையாது என்பதை விடையாகும் இவ்வாறு வளமையான வினாக்களுக்கு அப்பால் சில மாறுபட்ட வினாக்கள் தொடர்பாகவும் தொடரிகளை அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்கள் சிந்திக்க தெரிய வேண்டும் சில வேலைகளில் தொடரிகளில் என் சக ஒன்றாம் அல்லது என் சய ஒன்றாம் உறுப்பை காண கேட்கப்படலாம் அல்லது என் சார்ந்த ஓர் கோவை கொடுத்து அத்தனையாவது உறுப்பு யாது என கேட்கப்படலாம் அவ்வாறு செய்யும் போதும் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை நாம் ஏற்கனவே பயன்படுத்திய வழிமுறை தான் ஆனால் இங்கு சற்று வேறுபட்டு கணிப்புகளை செய்ய வேண்டும் எமக்கு தெரியும் என்னாவது உறுப்பு தரப்பட்டுள்ளது டி என் சமன் இருபது சய மூன்று எண் என் இது எண் வருகின்றபடியால் இது என்னாவது உறுப்பு இந்த எண் இருக்கின்ற இடத்தில் என் சக ஒன்று வந்தால் அது என் சக ஒன்றாம் உறுப்பு எனவே என் டி எண்ணிற்காக என் சக ஒன்று இருப்பதாக கருத வேண்டும் அவ்வாறு இருக்கின்றதை இதை மாற்றி எழுதினால் டி என் சக ஒன்று சமன் இருபது அவ்வாறே இருபதாக இருக்கும் 
ஆனால் என் மாத்திரம் என் சக ஒன்றாக காணப்படும் எனவே இருபது சய மூன்று என் சக ஒன்று இதனை ஏழுமானவரை சுருக்குவோம் நாம் இருபது சய இதனை அடைப்பு நீக்கினால் சய மூன்று எண் சய மூன்று என பெறப்படும் அதனை மேலும் சுருக்கினால் இருபதிலிருந்து மூன்றை கழித்து பதினேழு சய மூன்று எண் என பெறப்படும் எனவே டி என் சக ஒன்று அதாவது என் சக ஓராம் உறுப்பு பதினேழு சய மூன்று எண் ஆகும் அவ்வாறே என் சய ஓராம் உறுப்பு யாது என கேட்டால் நாம் முன்னர் செய்தது போல் எண்ணிற்காக என் சய ஒன்றை பிரதியிட வேண்டும் அதனை இவ்வாறும் நாம் எழுதி கொள்ளலாம் என் சமன் என் சய ஒன்று ஆயின் என் இருக்கின்ற இடத்தில் என் சய ஒன்றை போட்டால் அது என் சய ஓராம் உறுப்பு அவ்வாறு எழுதும் போது டிஎன் என்பதற்கு பதிலாக டிஎன் மைனஸ் ஒன்றை என்ற குறியீட்டையும் பயன்படுத்துவோம் எனவே சமன் இருபது சய மூன்று என் சய ஒன்று என அமையும் இதனை இயலுமான வரை சுருக்குவோம் எனவே இருபது சய மூன்று எண் சக மூன்று என பெறப்படும் இதனை சுருக்கினால் இருபத்தி மூன்று சய மூன்று எண் என கிடைக்கும் என் சய ஓராவது உறுப்பு டி என் சய ஒன்று சமன் இருபத்தி மூன்று சய மூன்று எண் ஆகும் இதற்கு மேல் எமக்கு இவற்றை சுருக்க முடியாது ஏனென்றால் எண் என்பது ஒரு தெரிய கணியம் எனவே அதற்கு எண்ணிக்கை தெரியாதவரை நாம் பிரதியிட்டு சுருக்க முடியாது என் சார்பிலேயே நாம் தொடர்பை கொடுக்க வேண்டி உள்ளது என்பதை கவனிக்கவும் பொது உறுப்பு மற்றும் கணிப்புகள் தொடர்பான மேலும் தெளிவு பெறுவதற்காக மாணவர்கள் ஒன்று தசம் ஒன்றிலுள்ள உதாரணங்கள் என்ற பகுதியை தொடர்ந்து கவனிக்கவும்